الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اسلامی اور دینی بھائیوں عزیز طلباء مطلب مسادہ اکرام ملت کی ماں و بہنوں جیسا کہ ہم سارے لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی سارے انسانوں کا خالق ہے اسی نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس ذات کا اس انسان پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ علم و معرفت کے آلات بھی عطا فرمائے ہیں علم و معرفت جن آغا و جوارے کے ذریعے سے وہ حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت ٹھیک کر سکتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ ایسی ضروری چیزیں ضروری وسائل عطا فرمائے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے واللہ مخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تم سارے انسانوں کو تمہاری ماہوں کے پیٹ سے نکالا ہے یعنی پیدا ہی فرمایا ہے اور اس طرح سے پیدا فرمایا ہے لا تعلم رشیہ کہ تم پیدائش کے وقت کچھ نہیں جانتے تھے تمہیں اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں تھی نفع و نقصان نہیں جانتے تھے سعادت نیک مندے یا بدبختی اس سے واقف نہیں تھے اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ احسان عظیم فرمایا کہ تمہیں اس نے آوازیں سننے کے لئے کان عطا فرمائے قوت سماعت عطا فرمائی والابصار اور چیزوں کو دیکھنے کے لئے اللہ رب العزت نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی والافیدہ اور اچھے برے کی تمیز کرنے کے لئے سوچنے سمجھنے کے لئے 
دل و دماغ یا اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہماری نگاہیں ہمارے کان ہمارا دل ہمارا دماغ یہ اس دنیا میں آنے کے بعد بچہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی جسمانی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں جسم میں قوت و توانائی آتی ہے ویسے ویسے اس کے سننے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی آگے بڑھتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان سننے شعور کو پہنچ جاتا ہے اچھائی اور برائی کو تمیز کرنا اس کو آ جاتا ہے اور سننے بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ حسان عظیم ہے اس مخلوق کے ساتھ کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد جہالت کی زندگی نہ گزارے نادانے کی زندگی نہ گزارے اوہام و خرافات پر مبنی زندگی نہ گزارے بلکہ اس کی زندگی کی راہ اور اس کی ڈگر علم کے مطابق ہونے چاہیے علم کی روشنی میں اس کی زندگی ہونے چاہیے اور یہی نہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں وہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت قریبہ میں اس نے اپنے بندوں پر جو مخصوص احسانات فرمائے ہیں ان میں سے تین عظیم احسانات کا ذکر فرمائے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس علم کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے اس کے دو اور اہم ترین آلات کا ذکر بطور احسان فرمائے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے علم نجعل لہو عینین والنسان و وشفتین کہ کیا ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو نگاہیں اتا نہیں فرمائی اور کیا ہم نے انسان کو زبان اتا نہیں فرمائی یہ زبان انسان کے دل کی ترجمان ہے انسان کے دل میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں جن چیزوں کو وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے اس کے اظہار کے لیے کوئی عضو چاہیے تھا کوئی عالی ہونا چاہیے تھا وہ عضو اور عالی اللہ رب العزت نے ہمیں زبان کی شکل میں عطا فرمایا ہے اور اس زبان میں بھی اللہ رب العزت نے خوبی رکھی خصوصیت رکھی ہے کہ انسان اپنے مافظ زمین اور اپنے دل کی باتوں کو اس زبان کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے حالانکہ یہی زبان اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی عطا فرمائی بھینس بیل گائے ان کو بھی اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمائی ہے لیکن نطق اور قوت گویائی ان حیوانات کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی ہے یہ بھی اس کا احسان عظیم ہے اور اسی احسان کو ذکر کرتے ہوئے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر عظیم احسان ہے اور اس معافی زمین کی ادائیگی میں قوت گویائی کے اظہار کے لیے جو چیز ہمارے لئے معامل و مددگار ہو سکتی ہے وہ ہمارے موٹ ہیں یہ بھی بولنے میں انسان کی مدد کرتی ہے یہ پانچ آزا اور جوارے ایسے ہیں جو علم حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہو سکتا ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے انسان کی خاص قوبی ہے اللہ رب العزت نے اسی لئے بطور احسان ذکر فرمایا ہے کس لئے اللہ رب العزت نے یہ احسانات کیے ہمارے اولاد کے اوپر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم شکریہ ذکر اللہ رب العزت کے ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا انسان شکر آدھا کرے اور ان نعمتوں کا حقیقی معنی میں شکریہ ہے کہ یہ آزاؤ زبارے 
علم حاصل کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں ان کا استعمال اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبادت ہی کے لیے ہونا چاہیے یہ حقیقی شکر ہے اللہ رب العزت کی ان بڑی پانچ نعمتوں کا اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی کوئی بھی عبادت کوئی بھی اطاعت بغیر علم کے انجام نہیں دے سکتے اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے روزہ رکھنا ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے زکاة دینی ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے حج ادا کرنا ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اور یہ دین ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی کام صحیح دھن سے صحیح طریقے سے ہم اسی صورت میں انجام دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس علم موجود ہو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ دین کو اس دنیا میں سر بلند کر سکتے ہیں نہ دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سے علم موجود نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں اس دین کی خدمت کرنے والے جو بزرگ ہستیاں گزرے ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سند شعور کو پہنچنے کے بعد اچھے اور برے کی تنگیز کے مرحلے تک پہنچنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ حاجت سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ علم ہے کیسے آئی امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہستیوں میں سے ہیں اور جو چار فقہی امام ہیں ان میں سے ایک عظیم امام ہے اور عظم و عظیمت اور صبر و استقلال کا پہاڑ ان کو کہا جاتا ہے اور علم کی خاطر انہوں نے کتنی مشکتیں اٹھائی ہیں اور کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں یہ ان کی زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے آئیے ان کا قول ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی حاجت و ضرورت ہے ہم تو شاید سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حاجت و ضرورت کھانے کی ہے پینے کی ہے اور لباس کی ہے اور دیگر امور ہماری نگاہ میں ہوں گے لیکن آئیے دیکھئے کہتے ہیں کہ الناس مختازون علیل اکثر من حاجت ہیں میل التعام و شراب امام احمد ابن حمل کہتے ہیں کہ لوگوں کو علم کی حاجت و ضرورت ان کے کھانے اور پینے سے کئی زیادہ ہے کھانے اور پینے کی اتنی حاجت و ضرورت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو جس قدر حاجت و ضرورت ہر زمانے میں انسان کو علم کی رہی ہے علم یہ ہماری روح کی غزہ ہے ہماری روح کی غزہ ہے اس کے مغیر ہماری روح صحیح سلامت نہیں رہ سکتی ہے اس لئے امام احمد ابن حمل نے کہا ہے لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالات پر مسلمانوں کی زندگی پر اور جس طرح سے آج ہم بے علمی کی جہالت کی پسماندی کی نادانی کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے علم کو یہ مقام دیا ہے کہ کھانے اور پینے سے زیادہ حاضرت و ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے علم کی ہے لیکن مسلمانوں نے ایک زمانے تک اس چیز کو محسوس کیا اور اس کو سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا کہ واقعی انسان کی زندگی میں علم کی کھانے اور پینے سے کئی زیادہ حاضرت و ضرورت ہے دن دن پر بھوکے رہا کرتے تھے مل گیا تو کھا لیا اور اس امت کا نبی جو یہ دین لے کر آیا جس کی بنیاد علم و معرفت پر قائم ہے وہ نبی اس کی حالت اس کے صحابہ نے ساتھیوں نے گھر والوں یہی بیان فرمائی 
کہ تین دن زندگی میں کبھی مسلسل تین دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا محمد اور اس کے گھرانے والوں نے اور اس کے ماننے والوں کا حال کیا ہے جو آپ کے صحابہ تھے ان کا بھی حال اس سے کچھ اچھا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چورا نہیں جاتا تھا اسودین کھجور اور پانی پر اکتفا کرتے تھے گھر میں گئے پوچھا کھانے کے لیے کچھ موجود ہے یا نہیں ہے بتایا گیا کہ کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے کہا کہ تب میں روزے سے ہوں روزہ رکھ لیا یہ ہمارے دلی کا حال تھا اور اس امت کے جو اولین لوگ تھے ان کا بھی یہ حال تھا کھانے کے لیے فکر مند نہیں تھی پینے کے لیے فکر مند نہیں تھی لباس کے لیے فکر مند نہیں تھی شادی بیاہ میں فضول خرچیا کرنے کے لیے فکر مند نہیں تھے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہماری پوزیشن کیا ہے دنیا میں جو قوم آباد ہیں اس دنیا کے اندر ان کو دیکھا جائے اور ہمیں دیکھا جائے ہماری علمی حالت کیا ہے علمی مقام کیا ہے کھانے پینے کی حرص و حوص ہمارے اندر کتنی ہے میں ذاتی طور سے کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کو جانتا ہوں جن کو جانتا ہوں ابتدائی مرحلے میں پڑھنے والے بچوں کی فیس جمع نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو گھر میں بٹھا لیا گیا پوچھا گیا بچے اسکول کیوں نہیں جاتے ہیں کہا کہ فیس جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ان کے کھانے پینے کا طرز دیکھے اور ان کے آپ کا حال دیکھے تینوں ٹائم یا تو بریانی ہو کھانے کے لیے یا قورما ہو کھانے کے لیے اس کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے لہذا میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا اگر آپ کو اس ملک میں اپنا وجود باقی رکھنا ہے زندہ رہنا ہے اپنے کھانے کا بجٹ کم کیجئے پینے کا بجٹ کم کیجئے شادی بیاہ کا بجٹ کم کیجئے لباس کا بجٹ کم کیجئے فیشن پرستی کا بجٹ کم کیجئے اور ہماری خواتین میک اپ کا سنگار کا بجٹ کم کریں اور اگر ہمارا جو بجٹ ہو سب سے زیادہ وہ بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کا بجٹ سب سے زیادہ ہونا چاہیے یہ میری خاص گزارش ہے ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں اس زمانے کے مسلمانوں کا رونا رویا تھا ان کی حالت ان کی کیفیت کو دیکھ کر یہ شیر کہا تھا تیرے سوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی تیرے سوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی طرح سانی میں جوانوں کے بجائے مسلمان کہوں گا مسلمانوں کی طرح سانی ہمارے گھر کا ہماری تنخواہ کا ہماری آمدنی کا سارا بجٹ جو خرچ ہوتا ہے وہ صرف کھانے اور انہیں پر خرچ ہوتا ہے تعلیم پر ہم کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے ہم ایک تائے بھوکے رہے ہیں دو وقت بھی بھوکا رہنا پڑے اور سارے دن اگر بھوکا رہنا پڑے لیکن بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے ہمیں اگر اس ملک میں رہنا ہے ہمارے پاس اگر سب سے بڑا ہتھیار کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہماری تعلیم ہو سکتی ہے اس کے بغیر ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے کچھ لوگوں کو شکوا ہے کچھ لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کریں گے کہ ہمیں ملازمت نہیں ملتی ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے ہم کیا کریں گے لیا سب سے پہلی گزارش ہو یہ ہے کہ یہ تعلیم یہ علم ملازمت کے لیے نہیں ہے یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے علم دیا جائے علم سکھایا جاتا ہے اور اگر مقامی طور پر گنجائش نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ تاثر کیا جا رہا ہے تو دنیا اتنی تک نہیں باہر کے دروازے کھلے ہوئے اگر ہمارے نوجوان علم میں کمال حاصل کرے کمال پیدا کرے تو یہی لوگ ہم کو نوکری دینے پر مجبور ہوں گے اور اگر یہاں نوکری نہ مل سکی دنیا بہت خوش آدھا ہے 
لوگ باہر سے ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں کہ کچھ اچھے چند ماہر نوجوان ان کو مل جائے ان کے ملک کی خدمت کر سکے اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کمی نہیں قدر دانوں کی اکبر کمی نہیں قدر دانوں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا آپ کمال پیدا تو کر کے دیکھیں علم حاصل کر کے دیکھ تو دیکھیں چاہے علم دین ہو یا علم دن دنیا ہو ہمیں اس میں کمال حاصل ہونا چاہیے عزم و حوصلہ ہمارا بلند ہونا چاہیے ہماری زندگی کا جو سرمایہ ہے اس کا اکثر حصہ تعلیم اور علم پر خرچ ہونا چاہیے اسی لیے امام احمد بن حمل نے اس چیز کو محسوس کیا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی کھانا ملے نہ ملے لیکن علم حاصل کیا جائے کہتے ہیں کہ کھانے کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنے علم کی وجہ کیا ہے اس کی کہتے ہیں لیان تام اور شراب اور احتاط بھی لے فلیوں میں مرتن اور مرتن کہتے ہیں کہ کھانے اور پینے کی حاجت اور ضرورت دن میں کتنی دفعہ ہوتی ہے انسان کو کتنی دفعہ بھوک لگتی ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ ایک دفعہ یا دو دفعہ حاجت ضرورت ہوتی ہے کھانے اور پینے کی یہ وہ لوگ تھے جو بہت کم کھائے گئے ان کے یہاں دن میں تین دفعہ کھانے کا تصور چار دفعہ کھانے کا تصور پانچ دفعہ کھانے کا تصور موجود نہیں تھا ہم میں سے آج اکثر لوگ کم از کم تین دفعہ ضرور کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ چار دفعہ بھی کھاتے ہیں پانچ دفعہ بھی کھاتے ہیں اور کچھ گھرانوں کو میں ذاتی طور سے جانتا ہوں جن کے یہاں صبح سے شام تک کھانے اور پینے کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہر ٹائم کے کھانے کے لیے ہوتل فکس ہے کہ اس ٹائم کہاں سے کس ہوتل سے کھانا آئے گا کہاں سے پورما آئے گا کہاں سے بریانی آئے گی گویا کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں جینے کے لیے یہ ہمارے بزرگ تھے جو جینے کے لیے کھانے تھے زندگی باقی رہے اتنا کھانا مل جائے وہ کافی ہے باقی زندگی علم میں گزاریں گے لیکن آج ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں جب تک یہ فکر ختم نہیں ہوگی ہماری تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے ہم جینے کے لیے کھائے ہماری اصل غذا علم ہونی چاہیے لیکن ہم علم سے دور ہیں اس مانگی میں ہمارا آخری درجہ ہے سچر کمیٹی اور جانے کتنی کمیٹیوں نے ہماری قسمت کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مسلمان اس ملک میں سب سے پیسے علم حاصل کرنے میں اس لئے کھانے کی فکر کم ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے امام احمد کے یہاں تین وقت کھانے کا تصور ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے ذکر کیا کہ کھانے اور پینے کی دن میں ایک دفعہ حاجت ہو سکتی ہے دو دفعہ ہو سکتی ہے لیکن کہا اول علم و افتاد و علیہ بے عید عدیل الفاظ علم کی کتنی حاجت ہے کتنی ضرورت ہے جتنی دفعہ ہم سانس لیتے ہیں اتنی دفعہ علم کی ضرورت ہے ہم دین اور شریعت کا کوئی کام بغیر علم کے نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دنیا کا کوئی کام کاج بغیر علم کے ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں اس لیے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے علم کی اہمیت کو محسوس کیا اور اس کو وہی مقام دیا ہے جو ہمارے دین و ہمارے شریعت میں آپ تصور کیجئے ہمارے دین کے اندر علم کا کیا مقام اس کو کتنی اہمیت دی گئے کتنی فضیلت ہمارے دین کے اندر اس علم کی ہے علم حاصل کرنے کی ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو اور اس امت کے اکا جو آخری رسول ہے سب سے افضل کتاب آتا فرمائے ہیں جو کتاب اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں اس کے اندر تقریباً اٹھتر ہزار الفاظ ہیں اٹھتر ہزار الفاظ میں سب سے پہلا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ لفظ ہے اقرا پڑھئے پڑھنے کا لفظ سارے الفاظ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا پڑھیے یہ پڑھنا دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں چاہے شرعی علوم ہو یا دنیا بھی علوم ہو ان کی چابی ہیں ان کی فردی ہیں یہی سے سیکھنے کی ابتدا ہم کرتے ہیں پڑھنے سے آیت میں دو جگہ اکرا اکرا کہا گیا پڑھیے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں ہم جہانت والی امت نہیں ہیں ہم امت اکرا ہیں اللہ رب نے جب نے آسمان سے اپنے نبی کو یہ حکم فرمائے اور نبی کے واسطے سے اس امت کے ہر فرد کو یہ حکم فرمایا کہ آپ پڑھئے خود پڑھئے بچوں کو تعلیم دے دیئے خواتین کو تعلیم دے دیئے کوئی ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کی اندر ہم اللہ رب العزت نے امتیں اقرا کا شرح کرنا ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ان پڑھ اسی امت میں موجود ہیں سب سے زیادہ جہالت اسی امت میں ہے سب سے زیادہ نادانی اسی امت میں ہے سب سے زیادہ علمی میدان میں چاہے وہ شرعی علم کا میدان ہو یا تنیوی علم کا میدان ہو سب سے زیادہ پیچھے یاد اگر کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے اور اللہ رب العزت نے چھے ہزار آیتوں میں قرآن کے پر چھے ہزار آیتوں میں تقریب چھے ہزار آیتوں میں سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پانچ آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ یہی پانچ آیتیں ہیں جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے پڑھئے اور پڑھنا ہی علم کو محفوظ کرنے کے لیے قلم چاہیے اللہ رب العزت نے ان پانچ آیتوں میں اس قلم کا ذکر بھی فرمائے ہیں انسان پڑھنے سے علوم سیکھتا ہے اور قلم کے ذریعے سے علوم و معرفت محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے کیسے محفوظ ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے لیکن قلم کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حقوق فرمایا کرتے تھے کہ جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ لکھا کریں لکھا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کی تقریرات جس سے ہم سنت رسول کہتے ہیں یہ کیسے محفوظ ہے اسی قلم کے ذریعے سے محفوظ ہے اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اسی قلم کے ذریعے سے محفوظ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ نہیں پوری دنیا کی تاریخ اس قلم کے ذریعے سے محفوظ کی گئی اللہ رب العزت ابتدائی پانچ آیات میں پڑھنے کا حکم فرمائے قلم سے سکھانے کا احسان کے طور پر بہت اس طرح فرمائے لیکن مسلمان پڑھنے میں سب سے پیچھے ہوں لکھنے میں سب سے پیچھے ہوں اس قدر افسوس کی بات ہے آخر کیا وجہ تھی اللہ رب العزت نے صرف پڑھنے کا موضع اختیار فرمائے جس وقت قرآن نازل کیا گیا اس وقت عربوں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے کوئی اور موضوع بھی منتخب کیا جا سکتا تھا پڑھنے کے علاوہ علم کے علاوہ تعلیم کے علاوہ قتل و خوریزی ان کے اب بہت زیادہ تھے اور بدکاری ان کے اب بہت زیادہ تھے لوگ ڈیکیٹی کرتے تھے چوری کرتے تھے اور ایک دوسرے کے قبیلے پر لوٹ مار کرتے تھے اور ان کے ہاں نہ جانے کتنی اخلاقی بیماریاں موجود تھی قرآن میں اللہ رب العزت نے سیکڑوں مضامین بیان فرمائے لیکن اس سارے مضامین میں سے سب سے اہم ترین موضوع اگر کوئی ہو سکتا ہے انسانیت کے لئے اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لئے تو وہ پڑھنے اور پڑھانے کا عنوان ہو سکتا ہے موضوع ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عظیم اس سے زیادہ بہتر کوئی عنوان نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اللہ رب العزت نے سیکڑوں مضامین کو مؤخر کیا کہ یہ بات کی بات ہے اگر کسی کو دین سمجھنا ہے اس کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے اگر کسی کو دنیا سمجھنی ہے اس کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے اگر 
کسی کو آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی علم ہی کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم کوئی نہ دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں نہ آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پانچ آیتیں نازل فرمائی ہیں اور علماء نے لکھا ہے جس ماحول میں عرب زندگی گزار رہے تھے ان کی زندگی اوہام خرافات پر مبنی تھی حقیقی علم سے وہ لوگ دور تھے اگر ان کے یہاں جو علمی میدان تھا وہ بلاغت کا میدان تھا فساد کا میدان تھا یا اسی طریقے سے شعر و شاعری کا میدان تھا یہ دو میدان ایسے تھے جس میں انہیں مہارت آ سکتی لیکن اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے سے اس قوم کو چیلنج کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اسلوب بیان میں مہارت حاصل کرنے لگ کر لینا یا اپنے محفظ ضمیر کو شعر و شاعری کے ذریعے سے آلہ اسلوب میں ادا کر لینا یہ زندگی کے لیے کافی نہیں ہے اور اگر تمہیں ناز ہے تو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ جس اسلوب میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ وہ قرآن ہے جو تمہاں زندگی کے تمام شعبوں میں علم حاصل کرنے کی تلقیم کرتا ہے صرف زندگی کے دو گوشے ایسے نہیں ہیں علم حاصل کر لیا اور کامیاں ہو گئے زندگی کے ہر پہلوں میں ہم کو علم کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنی ہے قرآن نے ان کو یہ سکھایا اور اسلام کے آ جانے کے بعد اسلام کی آمد کے ساتھ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو لوگوں نے جاہلیت سے تعدیر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین یہ دین اسلام علمی انقلاب لے کر آیا تھا اسی لیے اس سے پہلے کا جو دور تھا جو زمانہ تھا اس کو جہالت سے موصوم کیا گیا وہ جہالت کا زمانہ تھا اسلام سے پہلے کا اب اسلام آ جانے کے بعد جہالت کا دور اللہ رب العزت ختم کرنا چاہتا ہے دنیا میں علمی انقلاب لانا چاہتا ہے اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا افا حکم جاہلیت یہو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں علم کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ وہ من احسن من اللہ حکم لقوم یوفرون اور کہا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ بہتر حکم اور بات کس کے ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو لوگ اس کتاب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ہمارا دین اوہام پرستی کا دین نہیں ہے خرافات کا دین نہیں ہے یہ علم و معرفت کا دین ہے شکوک و شبہات کا دین نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا احتساب کرے اور اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق علمی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے خود بھی علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس لائق بنائے کہ وہ بھی ان سے علم سیکھنے آئے بجائے سے کہ ہم دوسروں کے پاس سیکھنے جائے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم سے لوگ سیکھنے آئے اس لیے کہ ہمارے دین کا یہ انتیاز یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے علم کی روشنی میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے یہ قرآن ہم کو سب کو دعوت دیتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی وَآخُلْ دَوَارِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ